ஹலோ வெரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எந்த கோர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிடெக்கில் வந்து மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அண்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் இதெல்லாத்தையும் சேர்த்தி படிக்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இந்த காம்பினேஷன்ஸில் இருக்கிற ஒர்க்ஸ் தான் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸில் நடக்கும் ஏன்னா இது சொல்லப்போனால் ஒரு மெஷின்ஸை வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே மனுஷனோட ஒர்க்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் மிஷினாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிறத பற்றி தான் இந்த கோர்ஸில் நம்ம படிப்போம் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் அதில் நம்ம எது மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் நம்ம கொடுக்க போகிற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்கிற இன்புட்டாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்ஸ் வந்து ஒயிட் ரேஞ்சாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் கான்செப்டாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை நம்ம கொடுத்துட்டோம் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் அதோட ஒர்க்ஸ் வந்து அது கண்டினியூஸாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒயிட் ரேஞ்சான ஒர்க்ஸ் வந்து அதில் செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இது வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தா ஆட்டோமேட்டட் மெஷின் பற்றி படிக்கிற ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஒரு பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸில் வந்து ஒரு மெஷின்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறப்போ அதில் ஏ டு ஜெட் வந்து ஒரு மெஷின்ஸோட ஒர்க்ஸ் மட்டுமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அதில் வந்து ஹியூமனோட ஒர்க்ஸ் எதுவும் இருக்காத மாதிரி இருக்கும் இப்போது சொல்லப்போனால் இப்போது ஒரு சிக்கன் மீட்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறப்போ அந்த மிஷினாகவே வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த மிஷின் அந்த கோ சிக்கன்ஸை வந்து எடுத்து அண்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி பேக்கிங் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த மிஷின்ஸே அந்த ஒர்க்கை பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ அதுதான் அந்த ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து மெயினாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் அண்டு ரொபாட்டிக்ஸோட மெயினான கான்செப்ட்ஸ் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸில் இருக்கும் நம்ம இதில் அதை பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக படிப்போம் நம்ம கொடுக்குற ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நம்ம இன்புட் கொடுத்து ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் நம்ம அவுட்புட்ஸ் எடுக்கிறது தான் இந்த கோர்ஸோட முக்கியமான கான்செப்டாக இருக்கும் நம்ம மெக்கானிக்கல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் சைடு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பண்ண கான்செப்டை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டிஸ் வேணும் என்ன சேலரி ரேஞ்ச் இருக்குது அண்டு நமக்கு எது மாதிரியான ஜாப் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறப்போ நமக்கு என்ன எலிஜிபிள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூவில் ஒரு சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிச்சுருக்கணும் முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இதை வந்து ஒரு பாடமாக நீங்கள் எடுத்து ப்ளஸ் டூவில் படிச்சுருக்கணும் அண்டு இந்த கோர்ஸ் வந்து எத்தனை இயர் டியூரேஷன்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோர்ஸாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்டு எபோ நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது மாதிரியான சேலரி ரேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இயருக்கு ஆனுவலாக ஒரு செவன் லேக்லேருந்து உங்களோட சேலரிஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஒரு நல்ல இடத்துல பிளேஸ் ஆகியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த இடத்த டிபெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கான சேலரிஸ் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு எது மாதிரியான சிலபஸ் இந்த கோர்ஸில் வருது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வெஹிக்கிள்ஸ் டைனமிக்ஸ் அண்டு டிசைன் ஆட்டோமேட்டிக்ஸ் கைனெட்டிக்ஸ் ஆஃப் மெஷின்ஸ் தெர்மோ ஃப்ளூட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிசைன் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸிங் டிசைன் திங்கிங் சஸ்டபிள் டிசைன் ப்ராடக்ட் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பிஸ்னஸ் ரிசர்ச்சஸ் மெத்தடாலஜி டிசைன் ஒர்க் ஷாப் இது மாதிரியான சிலபஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் மூலியமாக இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு வந்து எது மாதிரியான ஜாப் பொசிஷன்ஸ் இந்த கோர்ஸில் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசைனிங் டெக்னாலஜிஸ்ட் அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் டெக்னா அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸ் டெக்னீஷியன் சேஃப்டி மேட்டர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இனோவேஷன்ஸ் மேனேஜர் ஆப்ரேஷன் மேனேஜர் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் இண்டஸ்ட்ரியல் கிரியேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ்ட் இது மாதிரியான ஜாப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு எது மா